Энэ хүн нэвтрүүлгийг Жойс Майерийн үйлчлэлийн хамтрагчд болон түүний найз нар нь ивент тгсэн бол. Хэрвээ та амьдралдаа айцыг мэдэрхүүгээр амьдрна гэж бодож байгаа бол харамсалтай нь та анд өгч байна. Та амьдралынхаа бүх үеүүдэд энэ дэлхий дээр махан биеэр амьдарч байгаа л бол айцыг мэдэрх болно. Ягаад гэвэл энэ нь муус хүнсний хамгийн гол зэвсэг бөгөөд бурхны тослог зүг хүмүүсийг бурхнаас холдуулахыг хүсдэг зүйл юм. Бид нэр хэцүү цаг үед амьдэрч байна. Өнөөдөр би нэг найз аса чи Содом Гомороод ямар хөө зүйл болсон гэж боддог вэ гэж асуусан. Бид хоёр ярилцаад тэр үед ямар шүү байсан талаар сайн шийдэл хүрээгүй. Амин. Библ дээр Есүс дахин ирэхэд Содом Гомороод юу болсон? Тэр зүйл болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр Есүс хэзээ ч ирж магадгүй бөгөөд тэр үед нь зүгээр амьдраагүй. Ухаалаг бус байвал яах вэ? Амин. Библийн Луг 21-ийн 26-аад ир тэр үед ямар байх талаар тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгцнээс болж орн дэлхийд ирж буй зүйлсийг тэд ярлуулж айснаасаа ухаалтна гэж хэлсэн байна. Одоо би 21-ийн 9-оос эхэлж 13 хүртэл уншина. Луг 21-ийн 9-оос 13 Та нар дайн болон үүмэний тухай сонсох юм бол бүү айх тун. Эхлээд энэ бүхэн болох ёстой ч төгсгөл нь хараахан биш юм аа гэв. Тэгээд тэр цааш нь тэдэнд үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг хаанчлал хаанчлынхаа эсрэг босох бөгөөд хүчтэй газар хөдлөлтүүд болно. Энд тэндгүй гамшиг болон өлсөглөн болж гамшиг хийгээд үлэмж тэмдгүүд тэнгэрээс үзэгдэнэ. Тахал халдвар төвчнүүд болон эдгэшгүй өвчлөлүүд бий болох бөгөөд үхэлд хүргэх болно. Энэ тань сонсогдож байна уу? Бурхан минь. Энэ 2000 жилийн өмнө бичигдсэн шүү дээ. Эшлэл 12. Харин энэ бүгдээс өмнө миний нэрээс болж тэд таанрыг барьж, хавчиж, синагог тушаж, шоронд хорино. Мөн таанрыг захирагчд ба хаад юмнаа авчирна. Бид нар бүгдийг сайн ойлгохгүй байгаа. Гэхдээ одоо ч энэ бүгд энэ дэлхийн хааны газар болсоор л байгаа гэдгийг би хэлж чадах байна. Олон хүмүүс Христэд итгэж болсныхоо төлөө хавчигдаж алагдаж байгаа. Тэгээд цааш нь 13-р дугаар эшлэлт би маш их дуртай. Тийм болохоор би бүх эшлүүдийг уншиж байгаа. Энэ нь таанрын гэрчлэг боломж болно. Бид нар яг одоо зөв цагтаа амьдрцгаач байна шүү дээ. Тийм болохоор л тэр цааш нь намаг эргэх төхөх үед юмс хэцүү болох болно. Ийм л байх болно гэж хэлсэн. Би ягаад ийм байх хэвээр мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний мэдэж байгаа зүйл бол хүмүүс энэ үед бурхан дүүлчлэх хэрэгтэй гэдгийг мэдэхгүй байгаа нь ямар харамсалтай байв. Тиймээс бид энд эдгээр хүмүүс сайн мэдээг хүрэх гэд хангалттай цаг хугацаа байгаа бөгөөд Тэдэнд бурхан бол үнэхээр сайн юм байна. Би итгэж байна гэж хэлэх хүртэл нь ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байгаа юм. Тиймээс л Библ дээр тэр эргэж ирэхдээ итгэлээр тэвчэртэй байгааг нь олж харах болов гэж хэлдэг бөгөөд тэр дөрвөн зүйлийг олж харахыг хүсэж байна. Чуулганыг ямар ч буруутгах зүйл байхгүйгээр ямар ч нөхцөл амар тайван байгаа хүмүүсийг Ах имэх зүйлгүй хүмүүсийг амьдралаа яс бусаар дүүргээг үг хүмүүсийг хайх болно. Бидний хувьд бурхны өгсөн зорилготой зөв амьдрал байгаа. Тиймээс бид ариун сүнсээр өдөрдөөж бурхны өгсөн зорилготой амьдралаар амьдрах хэрэгтэй юм. Одоо та нарт нэг зүйл хэлэхийг хүсэж байна. Олон хэрэс чи өмөөс адчаргалгүй байгаа харагддаг. Энд байгаа та нарын зарим ч тийм баг. Одоо зурах дээр үзэж байгаа хүмүүс дотор ч тийм хүмүүс байгаа. Би ч бас Христэд идэхч болчиход удаа хугацаанд адчаргалгүй байдаг байсан. Яг л эсрэг тэсрэг байгаад байгаа үз дээ. 
Ягад гэвэл тамаас аврагдсан байж яаж ад чаргалгүй байдаг байна. Ийм зүйлийг олж авсан хүн нүүр дүүрийн энэ сэглэлтэй л баймаар юм. Тийм л ох хэрэгтэй биз тий. Амин. Олон хүмүүс аврагдсанаа мэддэг боловч ад чаргалгүй байдаг нь буруу зорилготой байдгаас болдог гэж би боддог. Тэдний амьдралын зорилго нь өөрсдийнхөө төлөөл амьдэрдэг болохоор тэр юм. Бурхан минь би энд байна намаг илгээ гэж гэж хэлхийн орно бусад бүх зүйлийг авч сэтгэлээ байсах хэрэг л хүсдэг. Намаг илгээ гэж би энд байна намаг илгээ гэж Исаия эзэнт хандан би энд байна намаг илгээ гэж гэж хэлсэн. Тэр төлбөр нь ямар байх талаар сонирхоогүй. Тэр амралтаа хизээ авдаг байх талаар сонирхоогүй. Тэр хидээ тэлхүртэй гарах талаар ч асуугаагүй. Тэр зүгээр л би энд байна намаг илгээ гэж гэж хэлсэн. Тэр цагаан цаасан дээр л гэрээ хийсэн. Тэр цагаан цаасан дээр л гарын үсгээ зураад гэрээ хийсэн. Та ер нь ягаад өөрийнхөө хүссэн бүгдийг авч өөрийнхөө төлөө амьдрах амьдралдаа урхныг өөртөө ашиглах гээд байгаа. Энийхээ оронд би энд байна намаг илгээ гэж гэж хэлээрэй за юу? Тийм шүү. Би энд байна намаг илгээ гэж. Танд ад жаргал ирэх болно. Одоо Нэгдүгээр Тесалоник 4:16-18-ыг үзье. Таанрыг баярлуулах болно. Арон зурдугаар ирчлэл учир нь эзэн өөрөө тушаалын уухаа. Тэргүүн тэнгэрэлчийн дуу ба бурхны бүрэнээр тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христ дотор үх хэсэд эхлээд амьлна. Та нар тэнгэрлэг агуу төсөөллө ашиглаад тэр өдөр ямар байхыг төсөөлөөд үздэ. Бурхныг өгөөс гэж байгаа хүн бүр тэр өдөр цочролд орох байх та. Бүх болшнууд нэгдэж хүмүүс гарч ирэх нь үе шүү те. Хөөх. 17 дугаар ишлэл. Дараа нь амьд үлдсэн бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөгдөж тийхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. Эзэнтэй тэнгэрт уулзах нь байшгүй те. Үргэлж эзэнтэй хамт байх нь. Хөх, ямар сайхан юм бэ? Ямар гой юм бэ? За санс ч байгаарэ. Хажууд байгаа хүн лүүгээ хараад хэлээрэ. Та тоох байгаа биш үз тэ. За одоо 18 дугаар ишлэлийг үздэг. Энд нийлээд чухал зүйлийг хийлсэн байгаа. Бүгдээрээ харцгаая. Тиймээс эдгээр үгсээр би биенээ тайвшируул. Намаг эдгээр ишлүүдийг уншиж байхад та үнэхэр баяртай байгаа үз тэ. Тийм үү? Би энэ үгийг хаа сайхан уншиж хүргэмээр байна. Би Африкт энтгэгт гэдэл бүх мужууд дуусуудад уншиж өгмөр байна. Этгэгчэд бүгд ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад гэвэл бидний зүрхний гүнд бурхны мөнхийн гэрээг гүн гүндхий суулгасан байгаа. Библ дээр ингэжил хэлсэн. Энэ бүгдээс илүү сайхан зүйлс байгаа гэдгийг бид нар мэднэ. Бид нар гайхалтай бүтээгдсэн гэдгийг мэднэ. Бид нарыг энэ бүгдийг хийгээсэ гэж уриалахыг хүсэж байна. Та нар ч бас би биеэ урамшуулаарэ. Өнөөгийн нийгэмд бид нар би биеэ урамшуулж байх хэрэгтэй. Тандал гэж хэлэхэд энэ нийгэмтэй хөл нийлэх ч юм уу? Эсвэл зүгээр сууж байснаас би биедээ түшигтэй байх нь илүү дээр. Одоо болж байгаа зүйлүүд үнэхээр аамшигтай байна. Та болж байгаа зүйлсийг таахгүй зүгээр өнгөрөөдөг хүчтэй этгэгч байх хэрэгтэй. Хүмүүс иймэрхүү зүйл болж байна гэж ярьж байвал эзэн ирэх ойртож байна гэж хэлээрэй. Есүс ирэх ойртож байна. Амин. Юмс яаж харагдаж байсан ч бурхан амьд байгаа. Тэр энэ дэлхийн ертөнцийг захирч байна. Айдас өгсөн. Харин бидний ирээд бол итгэл юм. Би энийг тун хөглөх хэлж байна шүү. 
Энэ үгийг интернет дээр тавиад Дорн Чойс Майер хэлсэн гэж бичих байх та. Заримдаа би зөв үг сарж яваад өөрийнхөө хэлсэн үгийг харахаар хөгжилтэй байдаг юм. Та нар мэдэж байгаа үйлгүүд энэ дэлхийн төгсгөл бидний хувьд эхлэл байх болно. Тийм болохоор сэтгэлээр унах зүйл юу ч алга. Би заримдаа Библ дээр энэ талаар ямар байх тухай яг тийм их байхгүй байгаа юм гэж гайхдаг. Надад өөр ярихаар их зүйл алга. Ягаад Библ дээр ийм баг хэлтгийг би гайхаад л байдаг. Би дэлүү ихийг мэдмээр байхад баг хэн зүйлийг л хэлдэг тийм үү? Жишээлбэл би ямар ажил хийх бол би хаа амьдрах бол гэдэл. Бурхан миний тэнд очиод би ямар нэгэн зүйл хариуцаж хийх бол үү гэд? Би ягаад бурхан ийм баг зүйл хийлсэн бол гэж бодоод байгаа юм болоо. Ягаад гэвэл үнэхээр гайхмар зүйлүүд их байгаа баг. Мэдээж хэрэг. Бид нар дүүгээр илэрхийлшгүй бас тайлбарлахад ч бэрх тийм л байгаа баг. Би тэгж л бодож байна. Харин одоо бүгдээрээ бидний жоохон айлгаж мэдэх зүйлийн талаар ярилцах болно. Тэгэхээр бүгдээрээ харцгаая. Марк 4:35 Тэр өдрийн орой Есүс тэдэнд цөмөрөө нуур гатал нь нөгөө тал руу явцгаая гэхэд тэд хурсан олныг орхон тэрнийг завин дээр байсан чигээр нь авч явсанд өөр завнууд ч дагалдав. Тэгэд Есүс хэлсэн. Бид нар нэг газар руу явах болно. Тэгсэн тэд бид нар нэг газар явна гинэ. За за гэсэн. 35 дахь эрчлэлийг харах юм бол тэрээр цөмөрөө нуур гатал нь нөгөө тал руу явцгаая гэж байна. 5 дахь бүлгийн нэгдүгээр эрчлэл дээр нуурын чанд ирэх грасичудын нутагт тэд иржээ. Эмэрхүү зүйл болж байхад тэнхүү хамт байна гэдэг үнэхээр гайхалтай биш гэж үү? Цаашлаад 36 37 38 39 40 гэдэг үргэлжлүүлээд л гарна. Юу гэж хэлснийг харцгаая. Тэр өдрийн орой Есүс тэдэнд цөмөрөө нуур гатал нь нөгөө тал руу явцгаая гэхэд та нарт бурхан яг энэ шиг эмэрхүү зүйлийг хэлж байсан уу? Хамт та нөгөө тал руу явцгаая. Миний юу хэлж байгааг ойлгож байна уу? Энэ нь юу нь тухай хэлээд байна вэ гэвэл хамт та асуудлыг чин шийдье гэж хэлээд байгаа юм. Энэ асуудлыг хамт ярилццгаая. Хамт ялцгаая. Хамт та хийцгээе. Магадгүй таны хувьд хамт та гэрээ зэвэрлцгээе гэж байж болох юм. Хамт та аяг тавга угаацгаая. Хамт та хувцаа угаацгаая. Хамт та төлбөрөө төлцгөөе. Хүн болгоны хийцүү асуудлууд нь өөр өөр байдаг. Тэд хурсан олныг орхон тэрнийг завин дээр байсан чигээр нь авч явсанд өөр завнууд ч тагалдав. Тэгэхээр өөр завнууд бас тагалцсан байх нь. Их салих босож давлгаа завиг цохон зав хэдийнэ усанд автжээ. Тэгэхээр эхлээд бидэнд тохиолдож болох зүйл нь бид нөгөө тал руу явах үед их шуурахтай нүүр тулах нь байшгүй тэ. Шуурах гэж юуний тухай хэлээд байгаа юм болоо? Энэ бидний дайсан бидний айлгах зүйлүүд юм. Би дайцын талаар ярьж байна. Бидний дайсан бидний буцаагаад эрг рүү явуулахыг хүсэж байна. Аюулгүй газар олоод завиа байрлуул. Есүс харин завны хитэгт дэрэн дээр унтаж байлаа. Есүс шуурга болж уухад унтаж байсан гэж үү? Бурхан миний. Хөх. Бурхан минь та хаана байна? Би таныг сонсох байна. Би юу хийх мэдэхгүй байна? Та надад туслахгүй унтаж байгаа юм уу? Та унтаж байна гэж үү? Гэхдээ Библ дээр тэрнийг хизээч унтдггүй гэж хэлдэг. Харин тэгсэ Есүс унтаж байна. Ягаад гэвэл тэр хүн шиг л би мах бодтой байсан. Бид бүгдэл унтах хэрэгтэй. Гэхдээ тэрэр дахин амилснаар тэрэнд унтах шаардлага байхгүй болсон. Тэгэхээр бид ч бас диваажанд унтах хэрэггүй байхны гайхалтай. Гэхдээ энэ Joyce нэгийн хоёр шүү. Энэ талаар ярьсан та нар ямар баяртай байх юм? Ишлэл 39. Есүс сэрэд. За байж байгаа. Ишлэл 38. 
Иисус харин завны хитэгт дэрн дээр унтаж байлаа. Маш нарийвчилж хэлсэн байна шүү. Тэд тэрнийг сэрээж түүн. Багша бидний сүрх нь танд хамаагүй гэж үү гэлээ. Та бидний хайхахгүй байгаа юм уу? Бурхан минь та надад хайртай юу? Та миний төлөө санаа тавьдгүү. Та надад хайртай юм бол яагаад унтаж байгаа юм бэ? Иисус сэрээд салхийг зандарч нуурд чимээгүй намд гэж хэлэв. Салхи зогсож бүр намгүн болж амар тайван болсон. Тэгээд мэдээж тэд баярлаа эзэм ин гэж хэлсэн баг. Баярлаа. Гэхдээ тэдний эхлээд хийсэн зүйл нь юу байсан гэхээр тэрнийг бур утгасан. Та нар ягаад амжихаа амь хаа байгаа гэж тэр хэлж байна. Тэр тэднд юунд айцхаан вэ? Та нарт ягаад итгэл алга байдаг үлээ гэхэд тэр тэднийг шуурган дүн төр зур дуг хийж тэр нь шиг амраасаа гэж хүссэн. Тэр тэднийг за Есүсээ та зүгээр л унтаж байгаа дөрв үзүүлж байгаа юу болоод байгааг та харж байгаа. Бүх зүйл таны хяналтанд байгаа биз тий. Бүх зүйл сайхан болно гэж хэлээсээ гэж хүсч байсан баг. За ямар ч нөхцөл байдалд орсон байж болох юм. Гэхдээ та бүх юм ингээд л дуусчихгүй гэж хэлд сур. Тийм шүү. Бүх юм ингээд дуусчихгүй. Миний гэд зэвгүүрхэд 37 хонж байна. Тийм ээ 37 хоног. Дэвд болохоор нэг хоног л тийм байдаг. Ягаад ч юм дэв бит хоёрт ямар ч юм өөрөөр нөлөөлдөг. За тэгээд л 37 хонлоо. Тэгээд л би сайнгүй. Гэдэг зэвгүүрхэд юм сайн амталж чадахгүй эдсэн болгон л онцгой амттай байгаад байсан. Ерөнхийдөө сайн биш байсан л та. Тэгэд л би өөртөө удахгүй энэ бүхэнд дуусна гэж хэлж байсан. Хүмүүс санаа юу байна гэж асуухт нь хэцэж явахын тийм хэн л байна гэхэд удахгүй зүгээр болно гэж хэлээд л байж байсан. Миний сурсан зүйл юу вэ гэвэл хэцүү зүйл байсан ч гэсэн яаж ээж байгаад зүгээр болох өдөр байдаг. Тийм биз дээ. Тэн төрөө жилийн үдэд байсан хэцүү зүйл одоо байхгүй болсон л байгаа биз дээ. Тийм ээ. 5 жилийн өмнө танд ямар хэцүү зүйл байсан бэ? Намаг төрөө жил ирэхэд та энд байсан бол нэг зүйлийн төлөө тэр үйл санаа зовж байсан чинь одоо байхгүй болсон байгаа. Одоо болж байгаа зүйл нь өмнө нь болж байсан зүйлээс жил үү хэцүү байх вэ гэдгээс имээдэг тал бид нь байдаг шүү дээ. Ямар нэг хэцүү зүйл тохиолдоод байвал та айгаад л байвал бурхнаас нэг үсэл ирэхгүй. Тиймээс бурхнаас нэг үсэл ирэх л болно. Тэр асуудлыг тань шийдэж өгнө гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Айгаад л байх юм бол шаналхаатай байх болно. За, та нар сайн байна уу? Миний баян хэлдэг үг бол шин үе шат шин муус хүнс гэдэг. Паул өмнө нь том хаалганы нэгдэж боломжууд нэгдлээ. Тэрнтэй зэрэгцээ дайснууд бий болдог гэж хэлдэг. Энэ үг 1 Коринт 16-ыг яриусан. Исаия 41:10 Битхий ай ягаад вэ? Би чамтай хамт байх болно. Тэм шүү дээ. Та нар бурхан надтай хамт гэж хэлээрэй. Эргэн тойрноо айцтайгаар буухаар. Та өөр туга асуудлуудаа хитэх хараад байх юм бол та өөрөө асуудалд унах болно. Асуудлынхаа талаар хитэх яриад байв л. Дайсан луга хит анхаараад байв л. Та л өөрөө асуудалд авнана. Улаан тэнгис рүү бас хит хараад байв л. Хитэн жилийн өмнө би энэ үйлчлэлийг эхлүүлэхгээ дажлаасаа гарах үед миний толгой зурвсгаа орж ирж байсан бодлууд юу вэ гэвэл хэрвээ бурхан дуудаагүй байв л яах вэ гэд. Нилээ төөрөгдөлд орж байсан юм. Тэгээд 7 хоног бүр бидэнд санхүү муу байсан бөгөөд бурхнаас гайх юмшгийг л хүлээдэг байлаа. Бид нар цар бүр төлөх 40 долларын төлбөр байсан бөгөөд бурхан гайх юмшгаа үзүүлдэг байлаа. Гэхдээ л сар болгон за одоо яах болоо гэдэл хэсэг зуурын саадалд орж санаа зовч имээдэг байсан юм. Би Дэвиг надтай хамт санаа зовоосоо гэхээр тэр ерөөсөө санаа зовдгүй байлаа. Та нар дотор тийм хүн байдгүй. Та нар дотор санаа зовоод сэтгэлээр унсан байх гэж хэнийг амар тайван байгаад л инээж хөхрөөд л сайхан байвал онцгой санагддаг хүн байгаа биз дээ. Би ганцаараа л бүх зүйлийг хийгээд байгаа юм шиг л санагддаг. Тэгэд би дэв чи ягаад юу чийхгүй байгаа юм бэ? Чи нэг юм хийвэл яасан бэ гэдэг байсан. Тэгэхээр тэр 
Чи надаар юу хийлэг мэрэг байгаа юм бэ гэж хэлэхэд нь би тооцооны дэвтэр дотроосаа багхан төлбөр төлөх хуудас гаргаад л бүх тоонуудын нэг бүрчлэн шалгаад л өөрийнхөө санааг улам цаваа гоодл. Мөнгө байхгүй байхад чинь буруу зүйл хийдэг байсан юм шиг л байгаа. Гэхдээ яагаад ингэдэг байсан болоо гэж одоо бодод гээ. Би эргэн тойронд байгаа зүйлсэл ухаж төнхөөд л байсан. Миний юу хэлэх гээд байгааг ойлгож байгаа үз тэ. Дэв бид нар өргөл өгдөг. 11-ийг нэг их өгдөг. Чи эд гэж байсан учраас ажлаасаа гарсан. Энэ л чиний хийх ажил шүү дээ. Тэр бидний хэрэгцээг сар бүрл хангаж өгдөг үз дээ. Тийм болохоор чи зүгээр л надтай хамт хүүхд үдтэйгээ хамт зугаад зургт үзэж ягаад болохгүй гэж. Тэгэхээр нь би үгүй 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 хин нэгэн хариуцлагатай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тийм биз дээ. Та нар ойлгож байна уу? Хин нэгэн заавал хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Гэхдээ тэглээ гэд би шийдэж чадахгүй байсан л та. Би танаа гэрт очиход байгаа юм шиг л танд санагдаж байна уу? Эргэн тойрныхоо асуудлаа битхий хар, битхий ан хар. Би чиний бурхан байна. Хэцүү үед тань би чамаг хүчрэхэгжүүлж зөргтөө болгоно. Би чамд туслах болно. Зөвд болон шудрагын баруун гар та би чамаг өргөж дэмжих болно. Тийм ээ. За одоо алгасаад 15-р ишлийг үзе. Би энэ ишлэлд үнэхээр 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 дуртай. Үүсэх тун би чамаг шүтдээ шинэ хурц бодлогч зэвсэг болгоно. Чи уулсыг бодлон нунтгалч толгодыг сүрэл мэт болгоно. Бурхан шуурган дунд ч надад төлөвлөгөө байгаа бөгөөд чи нөгөө талд нь гарах болно. Гэхдээ энд байх хугацаанда итгэлтэй бай. Би чамаг шүтдээ шинэ хурц бодлогч зэвсэг болгоно гэж хэлдэг байна. За одоо нэг зүйлийг хэлье. Тань таалагдахгүй байж магадгүй. Гэсэн ч та сонсоороо танд тустай байх болно. Тань сайнаар нөлөөлөх болно. Та бурхнаас холдчихгүй бол хэцүү зүйл нь үнэхээр өвтгдөг боловч сүнсээр өсөгдөг бөгөөд үн цэнтэй юм. Тийм биз дээ. Нэг судалгаа хийж үзээд хий. Танд хэцүү зүйл тохиолдох үе та сайн байсан үеэсээ ч илүүтэйгээр бурхан дойртдгүү. Тийм л байна да. За одоо бүгдээрээ Хабакук 3-ийн 17-оос 18-ыг уншиж байгаа тийг үү? Хэдийгээр инжлийн мод цэцэглээгүй, ус үзмийн мод ч үрж имсгүй. Чи дүүний ургац гарахгүй, талбайд хүн сокт ургахгүй байсан ч бас хашаанда хоньгүй сарвчинтай өгөргүй болсон ч. Эцний дотор би баясан хөөрч, аврлынхаа бурхан дотор баярлана. За энийг бидэнд арай ойр болгоцгой. Хэдийгээр ажлаа алдсан ч, хүүтэн сургууль дээрээ зодлцсон ч, энэ сар таны кредит карт хоёр удаа хакер дуулсан ч, эмч намаа гизээ дурандуул гисэн байсан ч. Бурхан. Энэ бүх зүйл тулгарах үед л таныг шалгасаар л байна. Тийм ээ, тийм. Гэсэн ч та баярлах хэрэгтэй. Тэгсэн ч гэсэн та аврлын бурхан дотор баярлсаар байх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр гол санаа нь юу байна вэ гэвэл? Би танд одоо хийлж үгээ. Бид хэдий чиний баг гомдлоно. Төдий чиний сүнсээр өсөх болно. Энэ чинь л гол үн цэн. Энэ чинь л байхгүй юу да. Хэр бид хинийгэнд хэлвэл тэд зүгээр л харамсалтай байна гэдэг л болоо. Тэгээд л бид нар нэг тиймэрхүү болдог. Тийм ээ, би жоох өөр өтмөр байгаа. Бидний хийх зүйл юу вэ гэвэл бурхан биднийг дотроос нь өөрчлөхийн тулд ямар нэгэн байдлаар давж гарах хэрэгтэй зүйл гэж байна. Тийм болохоор би лав ама хамхиад байж байсан нь дээр гэж бодож байна. Аа. 
би нэг вирус авчих шиг бол үнэхээр хэцүү байна гэж тэвд хэлэхэр тэр өөдөс харин тимээ би төрө 7 онд 3 онд тим байсан гэж хэлдэг чи ягаад надад хилээгүй бэ гэхээр тэр хэлсэн чи яаж тусал чадахгүй штэ гэж хэлдэг энэ мэдээж хам тамдирч байгаа хүмүүсийн хувьд хийх зөв зүйл биш л дээ гэхдээ гол санааг нь харах хэрэгтэй хамгийн гол нь юу хэлэх гэдэг байгаа нь чухал үз дээ би дахиад таанарт хэлээ би энийг хичээл ихэ тэмдэглэлдээ бичээгүй л дээ зүгээр л бурхны хэлж байгаа үг гэж ойлгож болно бид хэдий чинээ баг гомд нь төдий чинээ их өсөх болно би дахиад таанарт айдс бол төгсгөл болсон харин итгэл бол ирээд үү гэдгийг дахиад сануулж хэлэхийг хүсэж байна. Юу ч тохиолдож байсан бидэнд тулгарч байгаа асуудлуудыг бурхан зохицуулах болно гэдгийг мэдэж байгаа бол баяр хөөртэй байх тун. Өнөөдөр бид та бүхэнд бурхны үгийг сануулгаж байна. Энэ нь үнэхээр гайхалтай. Тэгснээр сүнснийхээ гүнд хүртэл ойлгож амьдралдаа олон өөрчлөлтүүдийг хийх болно. Маш их баярлалаа. Бурхан таныг ивэг.